assalamu alaikum guys today we will discuss importance of environmental science in introduction to environment and environmental science subject hum environmental science ki importance ke different points ko dif, uh, discuss karne ja rahe hain importance of environmental science hum environmental science kyun padhte hain environmental studies enlighten us about the importance of protection and conservation of our इन डिस्क्रिमिनेट रिलीज ऑफ पॉल्यूशन इन टू द इन्वायरमेंट अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ लेते हैं तो हम इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन की क्रिएशन के फैक्टर्स को जो है वो समझ सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एट प्रेजेंट एज मैनी इशूज हैव ग्रोन इन साइज एंड कम्प्लेक्सिटी डे बाई डे थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड ऑन द अर्थ environmental studies enable us to handle these issues to protect the environment environmental studies jo hain wo jitne bhi environmental factors insani zindagi par asar andaz ho rahe hain unko padhne mein hame help out karti hai iske baad humne iske seven points jo hain important points environmental studies ko padhne ke usko discuss karenge usme sabse pehla jo important point hai wo पहली हेडिंग जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज बीइंग ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हामिल हैं क्योंकि इसमें जो पहली चीज़ है वो है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि टम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जो हमारी अर्थ है इसका टम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसको क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग उसके बाद है ओजोन डिप्लेशन ओजोन डिप्लेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है और जिससे पूरी दुनिया जो है वो इफेक्ट हो रही है ओजोन डिप्लेशन क्या है ओजोन एक ऐसी लेयर है हमारी अर्थ के ऊपर जो हमारी मैन काइंड को और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है डैमेजिंग कास्मिक रेज और ऐसी रेज जो ज़मीन पर आने की कोशिश करती हैं आउटर स्पेस में से बाहर वाली जो प्लानट्स हैं उनमें से आने की कोशिश कर रही होती हैं रेज हमारे प्लानट में उससे हमें क्या प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर और ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है इसमें सुराख हो रहे हैं ये घट रही है कम हो रही है किसकी वजह से कुछ गैसेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह की और भी गैसेस हैं जिनकी वजह से ये डिप्लीट हो रही है और इसके डिप्लीट होने की वजह से पूरी दुनिया जो है वो असर अंदाज होएगी जब वो कास्मिक रेस जो डैमेजिंग रेस एंड टिश्यूज डैमेजिंग रेस वो हमारी दुनिया तक हमारी अर्थ तक एक्सेस कर जाएंगी उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रॉप इन द वेक ऑफ डिवेलपमेंट के जैसे जैसे डिवेलपमेंट इस दुनिया में होती जा रही है तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं दूसरा पॉइंट ये है अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है कि सिटीज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा शहरीत शहरी इलाके बढ़ रहे हैं इसको क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से क्या है कि इन्वायरमेंट पर बहुत असरअंदाज हो रही इंडस्ट्री बढ़ रही है तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुंस होते हैं वेस्ट होती है वो ज़मीन में जब जाती है तो हमारे वाटर को पोल्यूट कर रही है जिसकी वजह से पीने के काबिल नहीं रहा पानी उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं एग्रीकल्चरिंग एंड हाउसिंग ये तमाम चीज़ें जब डेवलप हो रही हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ी असर अंदाज हो रही हैं उसके बाद तीसरा पॉइंट है वो है एक्सप्लोजिवली इनक्रीज इन पॉल्यूशन के जैसे जैसे डिवेलपमेंट होती जा रही है ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि है तो क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन भी बढ़ रही है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ से स्मोक पोल्यूशन आ रही है धुआं जो है वो हमारे टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचाता है वो जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके बाद है इंक्रीज इन पोल्यूश पापुलेशन कि हमारी दुनिया में इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि पापुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पापुलेशन बढ़ेगी अर्बनाइजेशन बढ़ेगी इंडस्ट्री बढ़ेगी सारा कुछ बढ़ेगा और क्या होगा के इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा इसका उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है वो है नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन के इंसानियत को नापैद होने से बचाना है इन इट्स बेसिकली आवर ड्यूटी टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम रोंग एक्टिविटीज विच काज डिप्लेशन ऑफ द इन्वायरमेंट कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम गलत एक्टिविटीज जो इंसानी एक्टिविटीज हैं बहुत सारी 
कि जब फैक्ट्रीज हैं या फिर उसके अंदर से जो वेस्ट पैदा हो रहा है केमिकल पैदा हो रहे हैं उसको प्रॉपर जो है वो कैसे डिफ्यूज करना है उसका एक निज़ाम बनाया जाएगा तो हमारी एक्टिविटीज अगर ठीक होंगी तो हमारा इन्वायरमेंट भी उससे कम इफेक्ट होगा उसके बाद छठा पॉइंट है नीड फॉर द वाइज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज करेंगे तो हम क्या करेंगे प्लानिंग और डेवलपमेंट को एक अच्छे तरीके से करेंगे रिसोर्स विदड्रॉल रिसोर्स क्या होते हैं वसायल जो हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करें ताकि उनकी वेस्ट जो है वो कम से कम हो और उसको बचाया जा सके फ्यूचर के लिए और इस तरह दुनिया जो है वो एक बेहतर अंदाज में चल सके उसके बाद सेवन पॉइंट है नीड फॉर द पब्लिक अवेयरनेस इन्वायरमेंटल स्टडीज जब हम डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे तो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट होगी और पब्लिक जो है वो बहुत सारे फैक्टर से अवेयर हो जाएगी जो कि हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे इस माशरे को इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो उन एक्टिविटीज़ से अवॉइड करेगी तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो कि बड़े ही आसान थे सात पॉइंट हमने डिस्कस किए पहला इन्वायरमेंटल इशूज बींग ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस प्रॉब्लम्स क्रॉप इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लोजिवली इंक्रीज इन पॉल्यूशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन नीड टू सेव ह्यूमेनिटी फ्राम एक्सटेंशन उसके बाद छठा नीड फॉर द वाइज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड नीड फॉर द पब्लिक अवेयरनेस ये हमने सात पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए आप इनको एज इट इज इसका स्क्रीन शॉट बना लें याद कर लें और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू वेरी मच